El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, presentó un paquete de reformas en materia de seguridad y justicia, con el cual busca fortalecer las condiciones jurídicas en la entidad. El paquete legislativo para la seguridad y justicia del Estado de Querétaro considera aspectos necesarios para un mayor reconocimiento de la ley, para el aprovechamiento de nuevas tecnologías, fortalecer la coordinación interinstitucional para trabajar la ejecución de un nuevo marco de sanciones, capacitar y facultar a los distintos cuerpos policíacos, así como poner en marcha programas que fomenten la prevención del delito. Lo anterior para garantizar la paz y la legalidad en el Estado, el fortalecimiento y el cumplimiento de la ley en la entidad, afirmó Curi González, es un hecho gracias al respeto a las instituciones, la coordinación plena entre autoridades, una participación ciudadana ejemplar y la ejecución puntual de los decretos constitucionales. El nuevo paquete legislativo forma parte de las estrategias y acciones del Programa Estatal de Seguridad 2022-2027 y se conforma por 10 reformas legales para la seguridad y la justicia institucionalización del Grupo de Coordinación Estatal y Municipios para la Seguridad, la existencia del nuevo modelo de policía de proximidad queretana, nuevas sanciones de trabajo en favor de la comunidad o medidas para mejorar la convivencia cotidiana, eficacia del Código Penal del Estado, programas interinstitucionales para atender sujetos reincidentes en violencia, género, adicciones y vialidad, con participación comunitaria, fortalecer la participación comunitaria, servicio de carretera para los operadores de 911, 089, despacho, vigilancia y unidades de inteligencia, reingeniería institucional para mejorar y facilitar el acceso de las víctimas del delito a los servicios de justicia penal, creación de una dependencia gubernamental especializada en la prevención del delito, la violencia y la procuración de comportamientos de convivencia comunitaria las policías municipales y estatales facultados para mediar y dar autoridad legal a los convenios derivados de conflictos vecinales. El fiscal general del Estado, Alejandro Echeverría Cornejo, señaló por su parte la importancia de actualizar el marco normativo y adaptarlo a la presente sociedad, anticipando el éxito mediante la conciencia colectiva de responsabilidad. 